你怎么在这儿？我我就是来找。啊啊！你没事吧？哎，你能不能，能不能给我做模特？你找我就是为了这个？呃，不，我是学油画的，我需要一个模特。可是我已经有兼职了，你找别人吧。我可以付你钱的。这位同学，如果你没事的话，我先走了。哎，我我有很重要的事情。我我有很重要的画需要模特，可是你们学油画的要找模特，不是很方便吗？为什么要找我呀？啊，还有啊，你现在是在耽误我的工作时间，我会被扣工钱的。哎，兼职能给你多少钱？我可以付你双倍，这样你开个价也行。这位同学，你现在就是在耽误我赚钱，我怕多了我赔不起。哎。手机。啊。哦。解锁。这是我的手机号。嗯，撞了你是我不对，如果要出医药费的话，你记得打给我。哎哎还没回来，不是一会儿要去打工吗？什么时候才能攒够啊？小白，哪有你这么约人的呀？我只是实话实说，是啊，咱们油画系的约人做模特是个很好的理由，但你太直接了吧？可我还能怎么说？他既然把你撞了，你可以装残疾啊，让他来照顾你啊，然后你们就日久生情了。哎，别着急，这看着我，这咱俩战略。不过你很厉害了，能把他联系方式要呢，算你狠。咱不如这样，双倍工资还算数吗？哎，燕子，啊、嗯，帮我预约下画室。你那儿不是有工作室吗？出去写生了好几个月，那好久没打扫过了。行，咱周日去打扫一下，就这么定了。哎，干嘛去啊？我先过去等着。赶紧回了，我给他双倍的工资。这是几？二啊！你就是二，他把你撞了，你给他钱干嘛呀？可可也没事啊。真是缺根筋，你真缺啊！我只想约他，当我的模特。既然这样啊，咱们不如顺水推舟，这钱不能让他赚这么容易。小白，你这腿伤成这样，你怎么画画呀？不会后遗症吧？骨骨头坏死，一个腿长，一个腿短，你还没结婚呢，你没有女朋友，就这个了？主管，你们好，这位袁同学你好，他这是怎么了？我，神圣。韩兄弟，下跪！你不是撞了他了吗？腿伤得很严重，我带他去医务室看了，医生说脚踝、其他关节还有很多地方，真的。<笑>你看，他疼都麻痹了，这可是艺术家的手啊！你们无所谓啊，但是他这手就废了，怎么画画呀、啊
，这也太夸张了吧！腐肉剂呢，效果也惨了。于好，那这纯属骗人呢、啊。我说你怎么这么实在呢？他一撞人，他给你要双份工资，你一被撞的，用腐肉剂享受享受生活，这生活多美好啊！真的。你现在第一诉求是什么呀？你告诉我。约他做模特，那不就得了吗？你信不信？你现在这个状态去，你说什么，他绝对什么都答应。呃，同学，你放心，人是我撞的，我会负责到底的。药费是多少？我现在转给你们。转给我，转给我。哎，不用了，你给我做模特就行了。会照顾他的，只要我能帮得上忙。你可以平时买点饭，然后跑点腿什么的，两个人的啊。没问题，你交给我。行，今天就交给你了啊，照顾好他啊，我照你住哪儿。对，对不起啊。那我，我接下来。啊，你你坐那儿，坐那儿就行了那幅画，你来上色吧。嗯，上着玩就好了。上什么颜色？就跟上面一样。哦，那深蓝还是浅蓝？你看着画吧。那我随便了。这是我们的毕设作品。毕设作品，那我来上色真的可以吗？你上色比林子燕好多了，她不亏。我只是让你打个底，其他部分我自己来画。你对色彩的感知度很好。其他部分你自己来发挥吧。谢谢。你们毕设的主题是什么？你问题真多。那你这是在画什么？你是来问问题的吗？最后一个问题。你说。你不是来找我做模特的吗？现在。我要先考察一下模特的专业素质，不行吗？你放心，我会按时间来给你算钱的。有汇聚。嗯。毕设的主题是汇聚。汇聚啊。叔叔怎么了？这一戏马上就要拍板了，有一个画家没交稿。没有交稿？谁啊
，就是他，叫李英。哎，你给我看的国庆金奖提名的那个人，是不是也叫李？叔叔，你终于想起来了。你是说，一直给原色投稿的这个人，就是被国庆金奖提名的那个人？嗯。我一直想见见这位画家，但无奈，他一点不肯透露他的真实信息。如果是他，确实有这个实力夺魁，淮安啊，你一定要帮我把他签下来。为什么还是没有颜色？这幅画画的很好啊，为什么要扔掉？画的好。对啊，嗯，虽然构图有点荒诞不羁，而且配色也有点阴暗了，但是画风很成熟啊。哎，你现在还是学生，能画成这样已经很不错了。你不觉得他的配色很有问题吗？配色？哦，整体是有点过于黑暗，但是也有一种颓废的美啊。只是。只是什么？只是画，能反映画家的内心。越有故事的画家，越能创造出有价值的画。画只是一种表达而已。画确实是画家的自我表达跟共同世界的方式，但是画本身也创造价值啊。画画仅仅是为了创造价值吗？也不是。但是价值应该也是检验一幅画成功的标准之一吧，不然画家拿什么你很缺钱吗？啊，有点儿。今天先到这儿吧，你明天再来吧。那你的，那我先走了。老师，我到底该怎么办？嫂子，我回来了。对，你这么晚才回来？别提了，我今天闯大祸。你不是去打工吗？能说什么大祸？我今天不小心把一个同学给撞骨折了。所以说，你今天是去照顾骨折的病人？是啊，累死我了！你这照顾一天啊，这么严重啊？对呀、啊，都包扎成一个球了，还不知道什么时候能痊愈呢。哎，行行行，等等等等等，这大半夜的干嘛呢？哎呀，不是俗话说吃什么补什么吗？我就去买了点排骨，明天给他煲个汤，希望他能赶紧痊愈吧。嗯，有情况，这么殷勤，是不是撞了个帅哥？啊？我都把他撞成那样了。总得对他负责吧？可以否认，看来真是个帅哥。啊。哎，哈，你这两天又是被告白，又是 pose， 又是被堵宿舍的，你走桃花运啦，小爷爷。怎么了？你
这样，你去打工了不知道，可精彩了。如果告诉你们这三个是同一个人，顾夜白，虽然你说话让人讨厌，但是我会负责的。这个是我做的三明治，这个是我煮的大骨汤，这个是我熬的粗粮粥。你想先吃哪个？我，我我没有吃早餐的习惯。你不用这么费心，你只需要每天过来。那不行，既然你受伤期间是我照顾，我就得对你负责任。不吃东西哪有力气好嘛？嗯，我没胃口，你自己吃吧。一个人吃哪有滋味？两个人分享。才更美味呀！快吃吧，叶白呀，妈今天晚上加班，我们两个自己吃。我给你买了鸡腿。哥，我不吃，你吃吧。一个人吃哪有滋味啊？两个人吃吃不饱呀。这里也许不饱，但这里很满足。碰到你嘴了，我不能吃了。你要是不领情的话，那我只能把它扔掉了。吃过的，逗你玩的，我没碰过。拜拜。嗯，吃啊。还记得上次跟师姐一起来喝咖啡，还是你大四的时候。子健，你今天请我来，应该不是喝咖啡而已吧？上次师姐回学校主持，我也没能好好跟你说说话。这么说，我还没有谢谢你的花呢。花还不是小事儿吗？怎么，还是想问我国清的事情吗？真的是什么都逃不过师姐的眼睛。子健，我知道你有些不服输，但是在你同学之中，难得有一个人能够跟你一较高下，你不觉得很有挑战性吗？师姐说的是，所以我才很期待能够看到他的得奖作品。对了，师姐，其实今天来还有另外一件事情想求你。我们系最近有一个去欧洲顶级画室学习的机会。我想要增加自己的筹码，所以我很想知道，一心画廊的秋季展览是不是还在征集作品？如果我的画能够有新入选，我想我一定有机会拿到那个。决定展出那位得奖者的作品了。
。刚刚明明看到了一点颜色，现在为什么又看不到了？顾月白，在画什么？你走路怎么没有声音啊？我是想让你看一下，我画完了，怎么样？还行吧。其实我倒是觉得色彩可以再明亮一些，有些地方颜色还是有点深。你看我把这么多颜色混到一起，是不是非常符合汇聚这个主题？我现在什么也看不到了。顾月白，我怎么了？你怎么了？需不需要我送你去医务室啊？等一下，等一下，你听我说，你听我解释，喂，你听我解释啊！解释什么？就算我撞你是我不对，那你也没必要这么骗我吧？不是，这个，怎么了？只是，你跟你朋友串通起来把我耍的团团转，很好玩是吗？你看我到处打杂，到处忙活，很有趣是吗？林子怡，你出的好主意，回去我再跟你算账。请你让开，我要走了。我承认。我找你当模特只是个借口，但是，我真的有非常非常重要的事情，请你帮忙。你上次重新配色的那幅画，我真的非常喜欢。我很久没见过那么美的配色了。我我就是凭感觉随便乱画的。不。你是凭对色彩的感知度画出来的，所以我一直想问你，那样的颜色你是怎么调出来的？你上次跟我说过，那是你看世界的方式，所以你可以教我吗？我找你有事，我想了解你，我想知道你眼中的世界是什么样子的。哦，原来他是这个意思啊。等一下。你的意思是，你一个学油画的，来问我一个学法语的怎么上色？没错，所以我一直忍着，不知道该怎么跟你开口。哦，原来是怕在业余的面前丢份儿啊，但炸伤也太损了吧！这位同学，一码归一码，就算是这样，那你骗我也是不对的。你还可以给我当模特吗？都几点了，你还在这儿？你的骨折病人呢？不用去伺候了。别逼，我大骨头算是白熬了。干嘛？营养不足恶化了？是营养过剩。陆幽远，我上次说的话都是真心的，你可以考虑一下吗？哎，还说你们没情况，吓死我！干嘛？挑出什么真心的了？还是上次说的不够劲吧？哎，哎，说真的，我还没有见过
那么耿直的人呐、啊！天哪，特别耿直。你说什么？嗯、打球，走，打球去了。外面怎么了？嗯，今天是篮球赛的开幕。嗯，嗯，大一、大二的就是有活力，不像我们离校的日子一天天的近了。苏珊部长，是谁老说自己永远十八岁的？十七，十七。反正闲着也是闲着，我们去凑个热闹呗。哎呀，别闹了，走见人气还挺高，小白，他今天肯定是错腰了。这次跟我打球的时候，看了我球都接不住，肯定被我精湛的球技吓得。真的，你球技精湛，你怎么不上来？对呀、啊，龙力凭什么不让上？可能是因为你球技太好了，怕抢他风头吧？是这样的，就你逗我。还看球呢，那老玩手机干嘛呀？对。快两个留言，一年一度的篮球赛，我要做个开场啦！不知道哪位学姐刚刚还在感叹“光阴易逝”来着？看篮球赛嘛，就跟看演唱会一样，嗨起来，走！长一样，还能速写啊，厉害啊！怕什么呢？不会是魏子健吧？心情不错，我等你回复。
去吧。哎，走嘛走嘛，在这多无聊，快去蹭热闹，走走。喜欢你的心，子健，这位美女给你写的情书啊，不是我写的，信不是我写的。哎，我知道这对你来说很困扰，我也告诉过自己不要再想你，不要再偷偷的去篮球场看你，但我真的做不到啊。陆岩，没想到你皮身这么害羞，下笔这么给。珊珊，我都说了多少遍了，这个信他是掉到了地上，我只是想捡起来问一下是谁的，真不是我写的。不会注意到我，我只是一名法语系的普通的女生。还说不是，怎么这么巧啊？子健，我喜欢你，是我心中藏了许久的妹妹啊。同学，这个信真的不是我写的，他却掉了。顾月白。什么叫尊重别人？你应该从头学学。少管闲事。把信给我。把信给我。情书还给你，这个真的不是我写的，我都说了这就是个误会。这，这是什么？这个可以还给我了吗？这个可以送给我吗？我随便乱画的，你要喜欢，送给你吧。嗯，那作为答谢，你之前骗我骨折的事情，就一笔勾销了，咱俩扯平。还有，你说的那件事情，我可以答应。你刚才在篮球场那封情书，算了。你到底想问什么？没事。今天没状态，不画了。
你是不是心情不好啊？不是，就是没状态，画不出来而已。你才画了五分钟，哪有这么快进入状态？要不你先慢慢找找灵感，反正我今天没事儿的。我有事，而且灵感也不是那么好找的。是不是我哪里做的不好？如果是我的问题的话，是我自己的问题。你先回去吧，今天的钱我还是会给你的。你既然没画出来，这钱我不能要的。那你先休息吧，我先走了。素描写生，今天条件不错，阳光、透明度，非常符合我们今天呢这堂课的标准。有没有上上来演示演示的？哪位自告奋勇？老师还用自告奋勇吗？当然是故意白呀，故意白，故什么白？啊！好好好好好，你们家见，上，上呀子健，子健上啊子健，我哪有什么师范水平啊？哎，你不行谁行啊？赶紧上吧，快，就你行，快上吧。快去啊！好。子健，我喜欢你，是心中藏了许久的秘密。我只是法语系的一名很普通的女生。桂白，顾一白，在那发什么愣啊？来，上来试试。来，小白，展现一下，惊他们一下，来。这顾叶白是被什么东西给附体了？他怎么画的这么好？小白，不鸣则已，一鸣惊人啊！太棒了，我在篮球界，你在美术界，咱俩完爆！你们家。接着画吧，跪吧，帮我拿一下那个黄色的包呗。
哪个黄包啊？就蓝包和黑包中间那个啊。你自己去拿呗。他们离得近，拿一下怎么了？让你拿你就拿，磨磨唧唧的。我我帮你拿。妈的，人家在那专心画画呢，在那儿。